ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಂಪ್ಸಮ್ಮಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಭ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಏನಿದ್ದರೂ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಥರದ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶೇರು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಜೆಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಟೈಟನ್ ನಿಯರ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಹೈ ಅದು ಓವರ್ ಬಾರ್ಡ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ನನ್ನ ಸಲಹೆ If you are looking to buy for short term, you need to check the technical analysis graph and then decide. Currently, there is no buy indication. Now, we will say that the share of the market is the same as long term, short term. If you are not the same as the market, you will not be able to buy the market. You will not be able to buy the market. You will not be able to buy the market. You will not be able to buy the market in short term. You will not be able to buy the market. ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಬೈ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಟೈಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದರ ಫುಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿ
ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಇದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಮತ್ತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಥರದ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮೋನಿ ಆಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸತತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸೆಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಷೇರು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಷೇರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಫ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ಗೂ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರಿಸರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವಿಷನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೋಗುತ್ತೋ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಿತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನೀವು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಲ್
ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅವರು ಐ ಪಿ ಓದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದಾಜು ಮುನ್ನೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮೀ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನ